పనిమాల అమ్మ బర్త్డేకి వచ్చి విష్ చేసి సెవెంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డేకి ఆమె దగ్గర జై హింద్ టూ సినిమా విషెస్ తీసుకుని చేసినందుకు మా అమ్మ చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఐఎమ్ షూర్ యూఆర్ హ్యాపీ టూ అండ్ రియలీ షీఈ్ లైక్ ఎప్పుడు చూసినా ఒక గాడెస్ నుంచి చూసినట్టు అవుతుంది నాకు ఫస్ట్ టైమ్ సమ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను చూసాను అప్పుడు చూసిన వెంటనే ఇట్ ఇస్ లైక్ సమ్ పీపుల్ దే డిమాండ్ రెస్పెక్ట్ సమ్ పీపుల్ కమాండ్ రెస్పెక్ట్ సో ఇప్పుడు చూస్తే షీ కమాండ్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హర్ చూసిన వెంటనే డమారన్ కాళ్ళ మీద పడిపోవాలనిపిస్తుంది సచ్ ఒక ఆరా ఉంది అండ్ టుడే ఈరోజు బర్త్డే రోజు నేను ఇక్కడ ఉండటం నిజంగా నాకు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ రియలీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ బాబు గ్రేట్ వీఆర్ వీఆర్ హ్యాపీ గ్రేట్ఫుల్ కంటే ఫ్రెండ్షిప్ మధ్య గ్రేట్ఫుల్నెస్ ఉండదు ఫీలింగ్ గ్రేట్ సో వీఆర్ ఫీలింగ్ గ్రేట్ఫుల్ అనబోయాను వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ నాట్ నెసెసరీ నే ఐ బీన్ ట్రావెలింగ్ విత్ యూ కదా చాలా కాలంగా ఎప్పుడు నేను ఎవరి మీద కాళ్ళ మీద పట్టడం నేను చూడలేదు బట్ అమ్మని చూసినప్పుడల్లా యూ డూ దాట్ ఇందాక అన్నట్టు సమ్ పీపుల్ క్యారీ దట్ ఇది ఆరా చూసిన వెంటనే ఒక రెస్పెక్ట్ చేయాలి నమస్కారం చేయాలి అనిపిస్తుంది మొన్న రీసెంట్గా అర్జున ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ఒక ముసలాయిని కలిసా ఆయన సెవెంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ జనరల్గా కాన్వర్జేషన్లో మాడతా ఉంటే ఆయన ఒక మాట అడిగాడు నన్ను అర్జున్ మీ ఫ్రెండ్ అంట కదా అన్నాడు అవునన్న నేను నాకు పదేళ్ళ వయసులోనే ఆయన సినిమా చూశాను అన్నాడు ఆయన ఏంటి దీనికి ఆన్సర్ వేరే ఎవరో అర్జున్ అంటారు సినిమా యాక్టర్ యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ గురించి మాట్లాడారు ఆయనకి డెబ్బై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు అయింది సినిమా చూసి మీ సినిమా వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్ దట్స్ పాయింట్ ఏజ్ అసలు చెప్పావు కదా నేను నిజంగా ఈరోజు నీ ముందు చెప్పేస్తున్నాను నాకు ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ విత్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఇరవై ఆరు వయసు నాకు నాకు లెక్కలు రావు సరే కలుపు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫస్ట్ టైం అనుకుంటే బయటికి చెప్పడం అది నేనే ఇక్కడ చెప్పాను ట్వంటీ సిక్సే ఎక్స్పీరియన్స్ దాంతో కలిపితే ఎక్స్పీరియన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అదే ఫిఫ్టీ టూ అని కంక్లూడ్ అవ్వచ్చు మేము ఓకే ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్టీ టూ అండ్ ఇట్లా ఇంత ధైర్యంగా తిరగ కదా తెల్లగడ్డ వేసుకుని ఉంటే కదా నాకు తెల్లగడ్డ ఓకే బాడీ మాత్రం యూత్ మెయింటైన్ చేస్తున్నావు బాడీ ఫేస్ కష్టం బాబు కాదు కొంచెం కష్టం ఏంటి అది కష్టం అంటే మెయింటైన్ చేయటం అనేది అదే ఫిఫ్టీ టూ సిక్స్టీ ఏజ్ లో కష్టమే మెయింటైన్ చేయటం ఎందుకు మళ్ళీ అదే ఆ ఏజ్ గురించి మనం మాట్లాడటం మాట్లాడవు కాబట్టి బయట సరే బట్ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్ ఇంత హెవీ వర్క్ కదా యూ డూ as an actor as a director as a producer stunts kuda you do production is not a small thing i told you jai hind 2 inni betu mood languages lo an extraordinary film chesha ani nammakunna 100% undi endukante nenu trailers chusunnanu chaala varu cinema chusa gaavati i'm very confident and i'm sure you are confident too how do you find time for all this ante babu okka sari manaku anipistundi are idi undi adu undi adu undi adu undi chaala unnai ani anukuntam అలా అనుకుంటే నిజంగా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఇఫ్ యూ రైట్ ఇట్ ఆన్ ఎ పేపర్ ఒక పేపర్లు తీసుకొని ఇది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది అని చూస్తే నాలుగే ఉంది ఐదే వైదు మాత్రమే ఉంది అనిపిస్తుంది సో మైండ్ ఎక్కువ మైండ్లో మనం చాలా ఉంది అనుకుంటే చాలా కనిపిస్తుంది లేకపోతే ఇఫ్ యూ చేస్ట్ పొడిట్ ఆన్ పేపర్ చేస్తుంటే ఇంకా యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ టైం ఇంకా చేయడానికి టైం ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి దట్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ స్టిల్ ఒక డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా తలకాయన చాలా తలకాయ చాలా అండ్ డైరెక్షన్ అనేది ప్రతి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ మైండ్లో మనకు ఉండాలి కన్సీవ్ డిఫరెంట్గా కన్సీవ్ చేయాలి డిఫరెంట్గా పిక్చరైజ్ చేయాలి ఎంత ఉంది అండ్ అగైన్ దీంట్లో ఛాలెంజ్ ఏంటంటే కొంచెం బాడీ మెయింటైన్ చేయటం ఇవన్నీ ఇట్స్ లైక్ ట్వంటీ టూ అవర్స్ వర్క్ ఇది నేను చెప్పేది ట్వంటీ టూ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ అవర్స్ వర్క్ ఎవ్రీ డే దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సిన్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సో అది చేసి మళ్ళా బాడీ కూడా బాగుండాలి అని అనుకో ఐ మీన్ అది మెయింటైన్ చేయటం రియల్లీ ఇట్ వాజ్ వెరీ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ మీ చదువు అనేది పిల్లలందరి జన్మ హక్కు జై హింద్ దట్స్ నైస్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ యువర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ 
అంటే పొద్దున్న లేస్తే రాత్రికి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా యూర్ యాజ్ ఫ్రెష్ ఎస్ ఎవర్ అండ్ ఐ వెరీ రేర్లీ టైర్డ్ అవటం చూసాను నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఏమైనా ప్రపంచం కింద మీద పడిన మధ్యాహ్నం నిద్రపోవాలి భోజనం అయిపోయిన వెంటనే ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ తర్వాత అయ్యో బాబు 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 అంటే ఎక్కడ బాబు పడుకొని నాకు ఏజ్ వచ్చేసింది బాబు కమింగ్ టు జై హింద్ టూ ఇప్పుడు ఈ మధ్యన ఈ మధ్యన కాదు ఎప్పుడు కూడా ఎవరి కాళ్ళే సొంత ఆడియో ఫంక్షన్లు పెట్టుకోవడం వాళ్ళని వాగ వాళ్ళే పొగుడుకోవడం లేకపోతే పొగిడిచ్చుకోవటం ఇవి అయిపోతున్నాయి అంత సెల్ఫ్ డబ్బా అయిపోయింది ఆడియో ఫంక్షన్ అనేది ఇట్స్ బికమ్ బోరింగ్ జై హింద్ టు ఆడియో ఫంక్షన్స్ వాట్ వాజ్ యువర్ థాట్ హౌ డిడ్ యూ థింక్ ఆఫ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమి లేదు సినిమాలో ఈ పేట్రియాటిక్ విషయం ఉంది పేట్రియాటిక్ అండర్ కరెంట్ ఉంది సోషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండే విషయం చాలా ఉన్నాయి ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి సో ఇట్స్ ఎ పేట్రియాటిక్ ఫిల్మ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు లెట్ మీ స్టార్ట్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఏ ఒక ఆడియో ఫంక్షన్ అయినా సరే పిక్చర్లో పిక్చర్ రిలీజ్ అయినా సరే ఒక పేట్రియాటిక్ నోట్తో చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి కన్నడంలో అలా చేశాను అండ్ టామిళ్లో కూడా అలా చేశాను తెలుగులో కూడా సో ఈ సివిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండే ఒక మనిషి తీసుకొచ్చి ఎవరైనా చూస్తే ఈయన రియల్ లైఫ్లో ఈయన హీరో అనేటువంటి మనుషుల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని గౌరవిస్తే వాళ్ళు చేసిన మంచి పని చాలామందికి తెలుస్తుంది కరెక్ట్ ఇప్పుడు మన ఆడియో ఫంక్షన్ అంటే ఎంతోమంది లక్షలాది మంది చూస్తారు సో వాళ్ళు వాళ్ళు చూసేటప్పుడు ఇంత మంచి పని ఒక మహానుడు ఎవడో ఒకడు చేశాడు అంటే అంద దాన్ని చూసి చాలామంది చేంజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది కదా సో దట్ దట్ వాస్ మై మెయిన్ ఐడియా సో చాలామంది లైక్ చేశారు అది అయ్యా చందురుడా అక్షరాల అర్జునుడా అయ్యా చందురుడా అక్షరాల అర్జునుడా సామి మాలో ఉండే సర్వే పల్లి వారసుడా పుట్టే ప్రతివాడు చదివి తిరాలన్నావు చదివించేందుకని పుట్టుకానుకున్నావు పడినే నింగి నుండి నీళ్ళకి దించావు ఒకటే ఒక మాట నడిచేబడి నీవు జనరలీ యువర్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఉంటాయి ఏదో ఒక ప్రాపర్ మెసేజ్ ఉంటుంది దాని మీద రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఇవాళ ఉన్న ఆడియన్స్కి అంత పేషెన్స్ లేదని నా ఫీలింగ్ మెసేజ్లు లేదా లెక్చర్లు ఇట్లాంటి ఏం చూస్తాం మన ఇంట్లో కష్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి బయటకు వచ్చి సినిమా చూస్తున్నాం ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తారనే ఫీలింగ్లో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అందరికీ సాటిస్ఫై చేయాలంటే యూ హ్యావ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్ ఎక్సెప్ట్ అదర్ దెన్ మెసేజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలి ఆఫ్ కోర్స్ యాక్షన్ అంటే యువర్ యాక్షన్ కింగ్ కాబట్టి యాక్షన్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్స్ వాట్ ద ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ యూ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ హ్యావ్ యూ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద కామెడీ అండ్ ఆల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ ద జై హింద్ టూ అదే నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ బాబు ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం ఏదో ఒక మంచి విషయం చెప్తున్నాము ఒక అడ్వైజ్ లాంటిది చెప్తున్నాము అంటే ఒక డాక్యుమెంటేషన్ లాగే అయిపోతుంది అది కాకుండా ఆ ఒక మంచి విషయం ఏంట్రా ఎవరో చెప్పేది అది ఏదో మనం ఎందుకు రా వింటాం అని కాదు ఎవరిదో చెప్పట్లేదు మీదే చెప్తున్నాను మీ ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను మీ రోజు మీరు అనుభవించే ప్రాబ్లమ్ని మీ రిప్రజెంటేటివ్గా నేను ఈ సినిమాలు చెప్తున్నాను అనేది ఒక పాయింట్ ప్లస్ దీన్ని కమర్షియల్ వేగా చెప్తున్నాను ఎక్కడ ఎవరికి బోర్ కొట్టకుండా నువ్వు చెప్పినట్టు కామెడీ అండ్ కామెడీ అంటే మన బ్రహ్మానందం గారు ఉన్నారు ఆలీ తర్వాత రఘుబాబు గారు సో వీళ్ళంతా పెట్టి ఫెంటాస్టిక్ కామెడీ తీశాను తర్వాత యాక్షన్ అనేది ఇంతవరకు నేను ఏ సినిమాలో ఇలా ఫైట్ చేయలేదు సో ట్రైట్ మై లెవెల్ బెస్ట్ చాలా డిఫరెంట్గా చేద్దామని ఫైట్స్ తర్వాత ఎమోషన్ సెంటిమెంట్స్ అండ్ మ్యూజిక్ అని చూస్తే మంచి సాంగ్స్ ఓకే చూస్తే ఇట్స్ ఎ కమర్షియల్ పిక్చర్ బట్ we have a purpose oka purpose undi cinema making lo idi extra mem istunna ne commercial cinema kada okay we are giving every commercial novala okay fight chudala okay emotional sentiments everything we are giving plus we are giving extra that is your problem we are telling me represented you i am trying to say something i am a terrorist chedu anedi pillalandri janma hakku డబ్బులు ఇస్తేనే బడికి వెళ్లే దుస్థితి ఇండియాలో ఎక్కడ ఉండకూడదు జై హింద్ సో సాంగ్స్ ఇస్ ఎర్ గ్లామర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ గ్లామర్ ఎలిమెంట్ అంటే అది సాంగ్స్ ఉంది బట్ పక్కా మ్యూజికల్ సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది ఇందులో మూడు సాంగ్లు ఉన్నాయి 
డ్యూయట్ ఒక సిచ్యువేషన్ సాంగ్ ఇంకొక బిడ్డది ఒక సెంటిమెంట్ సాంగ్ ఇలాగుంది అంటే ఇది టోటల్ ఒక సబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ మూవీ ఇది ఒక మూడు మూడు పాటలు ఉన్నాయి అర్జున్ జన్య అనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన వచ్చి కన్నడంలో నెంబర్ వన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో తెలుగులో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఆయన్ని నేను పెట్టాను ఈ సినిమాకి బట్ అగైన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ నీడ్స్ వెరీ గుడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వేరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పెట్టాను బాంబే నుంచి అమ్మ అమర్ అమర్ మోహిల్ నీకు తెలుసు కదా అమర్ మోహిల్ని పెట్టాను నేను సో హీ హెస్ డన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ సో దేర్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ సినిమాకి హీరోయిన్స్ కూడా కనెక్టెడ్ గ్లామర్ అంటే ఇద్దరు హీరోయిన్స్లో ఉన్నారు ఓకే ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఒకటి చాలా కన్జర్వేటివ్గా ఒక క్యారెక్టర్ ఇంకొకటి వచ్చి గ్లామర్గా ఒక అమ్మాయి బట్ ప్రతి క్యారెక్టర్ సినిమాలో వచ్చి ఒక హీరో అనే చెప్పొచ్చు హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ చూసుకున్నా ఇట్ ఈస్ కూడా హీరోయిక్ క్వాలిటీస్ ప్రతి క్యారెక్టర్ సినిమాలో అన్నీ ఒక హీరోయిక్ క్వాలిటీస్ ఉంది ఇది ఇందులో ఒక చిన్న బిడ్డ యాక్ట్ చేసింది చూస్తే షీ ఈస్ ద హీరో ఆఫ్ ద పిక్చర్ ఓకే 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 తర్వాత రాహుల్ దేవ్ ఆయన ఆయన వచ్చి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది చూస్తే ఆయన హీరో అని చెప్పొచ్చు ప్రతి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ కూడా సినిమాలో ఒక హీరోయిక్ లాగా ఉంది దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ ప్లే ఇన్ ద పిక్చర్ యాక్చువల్లీ రాహుల్ దేవ్ అట్ వన్ పాయింట్ నేను నేను అనుకున్నా కదా చాయిస్ ఐ మీన్ దాంట్లో దెన్ యూ చేంజ్ యూ మైండ్ నేను ఎందుకు చేంజ్ చేశానంటే ఆ క్యారెక్టర్ తర్వాత వేరేలా మారుతుంది అది మహానుభావుడు నీకు సెట్ అవుదేమో అనుకున్నాను నేను ఓకే ఒక బుల్లి బ్రేక్ లో ఒక పెద్ద సినిమా ట్రైలర్ చూద్దాం జై హింద్ సూపర్ బ్రేక్ చేద్దాం ఆటోవాడి కొడుకైనా సరే టాటా బిర్లా కొడుకైనా సరే గవర్నమెంట్ స్కూల్ కే వెళ్ళాలి ఆయన కూర్చొని చూడటం కాదు కిందకి దిగి వచ్చి చూస్తే తెలుస్తుంది లైఫ్ జై హింద్ అడిగారు తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ అర్జున్ అంకుల్ దాన్ని మళ్ళీ తీసుకొని ఇంకా దానికి ఎక్కువ మేకప్ వేసి ఇంకా డల్ చేసి నాకు వేసారు అయ్యో మరి బాగుందట బాగుంది ఇది ఫస్ట్ టైం నాకు పువ్వగల్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నాను అది యాక్ట్ అయిన అన్ని మూవీస్ లో వచ్చి రిచ్ గర్ల్ గా ఈ మూవీలో ఐ లైక్ మై క్యారెక్టర్ నాకు ఒక పువర్ గర్ల్ గా యాక్ట్ చేసాక తెలిసింది అది నేను నిజంగానే ఒక పువర్ గర్ల్ గా ఉంటే నేను ఇంకా అన్ని మార్చి మాసిపోయిన డ్రెస్ వేసుకోండి very cute <laughs> so poor people life kuda ardhamaindi neeku yeah aalu ela badukutunnaru paapam kada aa yeah mari nee gochche double koncham istha vaalaki istha istha mee maatladu kocha koncha sepu aa nu vinta untava aa inta majju majju ana cheppalanukunte cheppu parledu sare sir arjuna inda kannattu okay direction production anni ayipoyindi cheppam whatever you see fatman but as a piano piano you didn't learn from anybody నీకు నువ్వే యూ లెర్న్ అండ్ ఐ మీన్ లెర్న్ అ వాడ్ యూ ప్రాక్టీస్ దట్స్ యూ ప్యాషన్ వన్ వే పియానోకి అటుపక్క వెళ్ళి కూడా యూ డన్ ఇట్ ఐవ్ సీన్ అటుపక్క వెళ్ళి ఇటు కీజ్ నొక్కటం అనేది ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ మెటల్ దిగేది కూడా రివర్స్లో దిగుతూ ఉంటాం చిన్నగా చేసేది ఒక సినిమానే ఓకే సో ఈ టాలెంట్ మీ ఐ బిలీవ్ ఐ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ యూ ఓన్లీ మీ మీ నాన్న అనేవారు అని ఒక బ్రాహ్మణ్గా పుట్టాల్సినవి అంటే బేసిక్లీ యూఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఐ షుడ్ యాక్సెప్ట్ దట్ అంటే దానికి అది చెప్పడానికి నాకు ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి అది ఉందో లేదో నాకు తెలియదు ఇంటెలిజెన్స్ ఈ కాంబినేషన్ ఐ థింక్ ఇట్ కేమ్ త్రూ మేకింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ స్ట్రాంగ్ 
mentally and physically or whatever. So you worked, chala kastabadi, chesha vane di na kartho matan. Ante life choosei channa pude, chala life choosei. You are uh, applying all that in life and in cinema. In the lower two different points onde. Life choosei mano uh, strong out on ida out onde. And the two the passion ano out onde. Asa, oka desire. Idi kaavar idi cheyali adi cheyali. Ek evre na ida na utches thunte. Naavala ende ko do oka. He is only a man. Menu chey. So, you learn the challenges in the mind. You can do it. 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 You can I lost my father when I was 20, 21 years old. So, you can do it. You can do it. You can do it. You can do um, a costly experience life in our life. Right. So, and all the So that is uh, the reason. Even choose the. Um, I'm not born strong. Right. For example, I've been always telling you, you know, my new brother, Lanta, who is born strong. Name check, you know, they are strong. No, 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 strong chase, you know. Other than I put me cinema, me direct chase, you know, you know. Are you in, intending to act? I mean, uh, direct some other heroes? You have anything in mind? Yeah, basically, my passion is direction. I don't know I would love to work with other actors so that not only a writer, but I have a lot of things. Where artists like that, different things, versatility as a writer will come out. Hmm. That I'm always, uh, 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 I want to do that after so many years of uh, being in the cinema industry only. Next, wherever heroes in Kota, you direct Chalan Kota. Next, you know, Dr. Aishwarya, you know, uh, direct Chalan Nothing is impossible. I am a terrorist. Arjun, at one point of time, you were also written off as an actor. Matto Aipoi, market Aipoi, dead Aipoi. In that situation, lo, I remember Prithi Paisa, one Prithi Paisa, Apugoda Dechi Bait Nunchi, huge interest. Ki. Oh, cinema what is the name of the film? Seva Seva Gannani, uh, Tamil picture. I have to do a cinema. I have a total flop. So, I have to do a cinema. I have to do a cinema. I have to do a director, a producer, a director. I have to do a director. I have to so, I uh, had confidence, kunchu technical, and I had a That's the first film you directed? First picture. Uh. So, I had a lot of friends who were doing a and I had a friends who were doing a lot of work. I had a lot of scenes, uh, action situations. So, I had a lot of confidence. Undi. But in this situation, lo, okay, I had a direction. I had a lot of direction. And chasing the world under the chin together, part part to go full guy in the chair, put the start chase. I put Chala Castopoda. Constante Dabukosan Chala Castopoda, okay, property in the property would amaze cinema chase. By the grace of God, and again hard work, he put a fruit on the so picture pet the hit tape. Again, that movie was a comeback for me. Correct. So, other continuous again, no look back. Main entertainment, I confidence in the life. But okay, I can always stand on my own legs. I have confidence in the life. I have cinema theater. Good. cinema Everything is here. So, our confidence is a victory. Confidence. Our passion is to cinema. We have to do it. 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 We
దాంట్లో పెట్టేసి ప్రాణమే పెట్టేసావు ఆల్మోస్ట్ అప్పుడు చేసింది వేరు ఇవాళ జై హింద్ టూ సినిమా అదే ప్యాషన్తో ఇవాళ డబ్బులు ఉన్నాయి యూఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ బట్ స్టిల్ ప్యాషన్ అనేది ఏమాత్రం తగ్గకుండా పెరుగుతూ వస్తుంది ప్యాషన్ దానికన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ తెలుస్తుంది అది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కుడ్ మేక్ అవుట్ నేను ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ప్రతి షార్ట్ వాజ్ మాస్టర్ మైండెడ్ హాలీవుడ్ షార్ట్స్ లాగా ఉన్నాయి అన్ని ఇన్ఫాక్ట్ మనం వాట్ యూ డైరెక్టెడ్ శివకాశీ కూడా నాతో చేసింది సమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సీన్స్ అదే ప్యాషన్ అనేది హౌ ఐ మెయింటైనింగ్ దట్ హౌ ఐ మల్టీప్లైంగ్ ద ప్యాషన్ నేను తెలియదు బాబు లో లోపల ఉంది ఏదో చేయాలా సాధించాలనేది ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి అది ఉంది అది ఊరికి చాలామంది పడిపోతారు కిందకి రన్ చేసేప్పుడు పడిపోవటం అనేది నార్మల్ ప్రతి ఒక్కరు పడతారు ఫుల్ ఒక స్ట్రెచ్ ఒక స్ట్రెచ్ ఫుల్ ఒక ల్యాప్ అందరూ రన్ చేస్తారు మనం చెప్పలేము కింద పడి పడిపోతారు ఏదో స్లిప్ అవుతుంది అంతే బట్ స్లిప్ అవ్వటం కింద పడిపోవటం దట్ ఈస్ నాట్ ద అల్టిమేట్ లేసి మళ్ళా పరిగెత్తు కరెక్ట్ అట్లీస్ట్ యూ విల్ బీ ఇన్ ద కాంపిటీషన్ రైట్ నువ్వు నేనే ఫస్టా నేను ఫస్టా కాదు రన్ చేస్తున్నావా లేదా అదే నా ఇదే సో దట్ కీప్స్ మీ గోయింగ్ గుడ్ ప్యాషన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అద వే ఆఫ్ ప్యాషన్ ఎంత అంటే ఇంతవరకు నేళ్ళు ఉంటూ ఇండస్ట్రీలో ఇంకా మల్టీప్లై చేయడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ థింగ్ గొప్ప విషయం అది బట్ నాకు ఫైనల్గా అనిపించేది ఏంటంటే సినిమాల్లో చూశాను బయట చూశాను హౌ యూ ట్రీట్ అదర్ చిన్న పెద్ద మనాళ్ళు పరాయాళ్ళు అవన్నీ లేకుండా పెద్ద ఏది చూడకుండా సేమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎఫెక్షన్ యూ టు షో టు ఎవ్రీబడి ఇప్పుడు ఈ కిడ్కి చూపించినట్టు దట్ ఈస్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ లైఫ్ అండ్ ఐ సీరియస్లీ బిలీవ్ యూ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఏం మాట్లాడాలో ఏం మాట్లాడకూడదు ఎంతవరకు మాట్లాడాలో బ్యాలెన్స్డ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ and i also have a good feeling that you are capable of becoming a cm <laughs> no ne never ne pogad nanavasaranga pogad asal pogadta anedi naaku raadu na feeling cheptunna endukante i feel ekkado you can do good state ki manchi chese manasu und anedi na feeling that is mainly that i am trying to tell manas anedi eppudu undi baba because ఎప్పుడు ప్రతి రోజు మనం ఏ రోడ్లో ఎక్కడ వెళ్తున్నా అక్కడ ఫుట్పాత్ చూసినా రోడ్లో జనాలు వచ్చి అక్కడ ఒక ఏమి ఒక సిస్టమాటిక్ ఏమి లేక అక్కడే మనకు అనిపిస్తుంది అయ్యో చాలా ఉంది చేయడానికి అని అనిపిస్తుంది అందుకే పాలిటిక్స్లో వచ్చే మనం ఏదైనా మంచిది చేయాలని కూడా లేదు అండ్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు పాలిటీషియన్స్ అండ్ అన్ని పాలిటీషియన్స్ నాకు నిజంగా ఒకొక్కసారి ఈ పాలిటీషియన్స్ మాట్లాడటం ఇదంతా చూసేటప్పుడు ఒక మంచి పాలిటీషియన్ అవ్వాలంటే చాలా నాలెడ్జ్ కావాలి అంత నాలెడ్జ్ అఫ్ కోర్స్ గ్యారంటీ నాకు లేదు ఒక పెద్ద పాలిటీషియన్స్ చూసినప్పుడు మంచి పాలిటీషియన్స్ వాళ్ళు మాట్లాడేటప్పుడు చూస్తే నిజంగా వెరీ నాలెడ్జబుల్ అదంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు బట్ ఇది మాత్రం ఉంది మంచిది చేయాలని మాత్రం ఉంది సో ఎక్కడైనా అది ఈవెన్ సినిమాలో అదే నేను చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సినిమాలో ఏదో కమర్షియల్ సినిమా చేసేయచ్చు అది కాకుండా అందులో ఒక పేట్రియాటిక్ విషయం ఒక సమాజానికి మంచి జరిగే కొన్ని పాయింట్స్ ఏదైనా చెప్తే లక్ష మందిలో ఒక వంద మంది చేంజ్ అయితేనే మై పర్పస్ ఇస్ సార్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సంపాదించే డబ్బులో సగం ఫీజుకే పోతే మిగిలిన డబ్బుతో వాడు ఎలా బతుకుతాడు పిల్లలకి ఏం పెడతాడు నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ చదువు అనేది పిల్లలందరి జన్మ హక్కు జై హింద్ అందుకనే అన్నాయి అంటే ఇట్స్ విష్ఫుల్ థింకింగ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఒక పాలిటీషియన్ అయ్యి చీఫ్ మినిస్టర్ కాకపోయినా పాలిటీషియన్ అయ్యి ఒకళ్ళన్నా మంచి చేస్తే బాగుంటుంది తినకుండా ఇప్పుడు ఉన్నది మనకు దేవుడు ఇచ్చాడు ఉంది అది సరిపోతుంది అనుకుంటూ మనుషుల కోసం ప్రజల కోసం కష్టపడితే ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్ టు డూ ఇవన్నీ ఎందుకు నేను అడిగానంటే ఇప్పుడు జై హింద్ టూ సినిమా ఉంది కదా సో అన్ని సినిమాల్లో ఏదో ఒక మెసేజ్ ఉంటా ఉంది ఈ సినిమాలో కూడా ఒక మెసేజ్ ఉంది అండ్ అదర్ దెన్ దట్ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సినిమాలో సో సూపర్ హిట్ అయ్యే కళలు చాలా ఉన్నాయి ఈ సినిమాకి What is the exact message you wanted to convey to the audience in this cinema? In this cinema, I will tell you that this is a commercial picture. But I will tell you an extra point. I will tell you a message, a purpose. I will tell you that an education system in this country is going to be able to do anything. I will tell you that there are many people. I will tell you that 73% of people in India టోటల్ రూరల్ అన్నీ కలిపి సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ బిడ్డలు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతున్నారు సో ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రతి బిడ్డ ఒక జన్మ హక్కు బర్త్ రైట్ వాళ్ళకి అది కరెక్ట్గా జరుగుతుందా జస్టిఫికేషన్ అవుతుందా వాళ్ళకి అని చాలా అనలైజ్ చేసాం ప్రతి చోట్లో నార్త్లో చాలా ప్లేసెస్ చూసి అన్నీ అనలైజ్ చేసి ఓకే ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని 
నేను చెప్పడానికి పెద్ద నేను నేనే రైటర్ దీనికి బట్ నేను ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ బాగా చదువుకొని ఒక ఇలా ఉంటేవాడు అని చెప్పడానికి బట్ ఐ హ్ గాట్ ఆల్ ద రైట్స్ యాజ్ ఎ కామన్ మ్యాన్ యాజ్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ టు సే దట్ ఇట్ కెన్ బీ లైక్ దిస్ అని కరెక్ట్ ఇట్ కెన్ బీ లైక్ దిస్ అని చెప్పొచ్చు కదా నేను సో అది ఒక కామన్ మ్యాన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాళ్ళ పెయిన్ని ఓకే నా పెన్ ద్వారా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ దేర్ ప్రాబ్లమ్ నైస్ వెరీ నైస్ సో ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది చూడండి దిస్ ఈజ్ మై ఐడియా మీకు ఇంకా యూనో పాయింట్స్ మీకు ఇంకా బాగా రావచ్చు బట్ దిస్ ఈస్ బేసిక్ వాట్ ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ కెన్ మీ డూ దిస్ అని ఒక చిన్న థాట్ ప్రొవోకింగ్ ఉంది ఈ సినిమాలో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఆడియన్స్ ఈవెన్ ఫర్ ద పాలిటీషియన్స్ వాళ్ళకు కూడా గ్యారంటీ ఓకే తప్పుగా మాత్రం వాళ్ళకి అనిపించదు ఇంకొంచెం బెటర్ చేసుకోవచ్చేమో అని అనిపించవచ్చేమో కానీ ఇది తప్పు ఈడే అది తప్పు చెప్తున్నాడు అని మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు ఓకే అంటే ఈ సి దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ అండ్ ఇందాక నేను అంది ఐ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ ఉన్నారు మంచి పాలిటీషియన్స్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళల్లాగా మల్టీప్లై వాళ్ళు మల్టీప్లై అవుతూ ఉంటే డెఫినెట్గా వాట్ ఎవర్ యువర్ థింకింగ్ నేను ఫీల్ అయ్యేది భేద బిడ్డలకు కానీ ఎవరికైనా కానీ అవన్నీ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సో అది ఐ ఐ థింక్ జై హింద్ టూ అనే సినిమా ఒక పాయింట్ అన్న ఇట్ డ్రైవ్ ఇట్ హోమ్ ప్రాపర్గా ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ హౌ ఇట్ కెన్ బీ చేంజ్ టు బెటర్ సివిలైజేషన్ అండ్ బెటర్ లివింగ్కి అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఆ పాయింట్తో పాటు ఈ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటే సినిమా గ్యారంటీగా సూపర్ హిట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ డబ్బులు సంపాదించడం గురించి మాట్లాడతాను నేను ఆ మెసేజ్ అంది కొంతమంది దట్ ఈస్ మై మెయిన్ పాయింట్ పిక్చర్ ఎలాగైనా సినిమా సూపర్ హిట్ అయిపోవాలి అది కాదు ఇప్పుడు చెప్పే విషయం వచ్చి జనానికి కరెక్ట్గా పోయి చేరుతుందా ఎలా చేరుతుంది పిక్చర్ ఆడితే చేరుతుంది దట్స్ ద రీజన్ ఐ వాంట్ ద మూవీ టు యూనో డూ వెల్ అండ్ చాలామంది దీన్ని చూడాలి అండ్ అగైన్ వాళ్ళ పెయినే మనం చెప్తున్నాం ఇది కడుపు నిండిన వాళ్ళ గురించి కథ కాదు ఆకలితో ఉండే వాళ్ళ కథ నైస్ వెరీ నైస్ ఇప్పుడు దాకా నేను అర్జున లైక్ సరే యాక్టింగ్ చేశాను నేను ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాను సో మెనీ థింగ్స్ అడ్డాను యాంకరింగ్ ఫస్ట్ టైం దెర్ ఆర్ టూ రీజన్స్ ఇవాళ చేద్దాం అనుకుంది నేనే నీకు ఫోన్ చేసి చేద్దాం అర్జున అని చెప్పి అంటానికి దెస్ ద రీజన్ ఒకటి ఆఫ్ కోర్స్ యూ మై ఫ్రెండ్ అండ్ చాలా కష్టపడ్డావు ఈ సినిమాకి ఎమోషనల్గా ఫర్గెట్ అవర్ అందరూ కష్టపడతారు సినిమాకి అట్లాగే ఐ థింక్ యూ వర్క్ వెరీ హార్డ్ అండ్ మనీ కూడా లాడ్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ ఆల్ దట్ ఐ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సినిమా చాలా బాగుండాలి బాగుంటుంది అనే నమ్మకం నాకు ఉంది అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ కాబట్టి సూపర్ సో ఐ వాంట్ బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ అంటే యాభై కోట్లు చేసినా వంద కోట్లు చేసినా పక్కన పెడితే ఒక మంచి సినిమాకి ఒక భాగం అవుదామని ఈ ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ టైం నేను యాంకర్ చేస్తాను సరే ఇప్పుడు దాకా అంతా మాట్లాడడం బాగానే ఉంది ఇప్పుడు దాకా మన ఇద్దరం సన్ గ్లాసెస్ వేసుకుని రాత్రి మొందు ఎక్కువైనట్టు నిద్ర లేనట్టు అవసరమా అవసరం తీసేసి ప్రాపర్గా ఉన్నాం తాగలేదు బాగానే ఉన్నాం అని చెప్పడానికి నాకెవరు అనరు మనం రాత్రి కలవలేదు మనం తాగలేదు సో నీకు తెలుసా తాగలేదు కదా నేను నేను అసలు తాగను కదా తాగితే ఓకే ఓకే ఎనీవే దిస్ ఇస్ ఆ వే టు సే బై బై టు యూల్ థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బట్ ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్ పిక్చర్ని ఈ పైరసీ సీట్లో దయచేసి చూడొద్దు థియేటర్లో చూడండి బికాస్ చాలా కష్టపడి ఒక ప్యాషనేట్గా ఈ సినిమా చేసాం యూ హ్యావ్ టు వాచ్ ఇట్ ఓన్లీ ఆన్ థియేటర్